இந்த வீடியோவை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டாம்டர் டியூஸ்க்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் மூலமாக இந்த ஸ்கிரிபிள் எஃபெக்ட் அப்படிங்கிறத எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் ஏரியா அதில் டபுள் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளிப்பை இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இம்போர்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இம்போர்ட் ஆகிடும் இம்போர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எந்த கிளிப் நமக்கு வேணுமோ அந்த கிளிப்பை டைம் லைனுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ட்ராக் பண்ணுறது டைம் லைன் வச்சோம் அப்படின்னா அந்த கிளிப்பு ஒரு கம்போசிஷன் க்ரியேட் பண்ணிவிடும் அந்த கம்போசிஷன் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் மேலே டாப்பில் டூல் பார் அந்த டூல் பாரில் ப்ரஷ் டூல் அதை செலக்ட் பண்ணணும் ப்ரஷ் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் உங்களுக்கு ப்ரஷ் டூலோட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது பெயிண்ட்டும் இருக்கும் ப்ரஷ்ஷும் இருக்கும் ப்ரஷ் இருக்கிறது வந்து ப்ரஷ்ஷோட சைஸு பெயிண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன கலர் பெயிண்ட்டோட ஒப்பசிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த செட்டிங்கில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அங்கே ப்ரஷ் இருக்குது என்ன சைஸ் நமக்கு ப்ரஷ் வேணும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒப்பசிட்டி எவ்வளோ வருமா சூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன கலர் நமக்கு வேணுமோ அந்த கலரை சூஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த கலரை சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ க்ரீன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் க்ரீன் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் மோட் சேனல்ஸ் டூரேஷன் மோட் நார்மல் வச்சுட்டு சேனல் வந்து ஆர்ஜிபிஏ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை செலக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் டியூரேஷன் டியூரேஷன் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் ரைட் ஆன் சிங்கிள் ஃப்ரேம் கஸ்டம் ஸோ இப்போ நமக்கு ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேம் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா சிங்கிள் ஃப்ரேம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சிங்கிள் ஃப்ரேம் அதை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை சூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷ்ஷோட சைஸை மாற்றிட்டு இப்போது நம்ம அந்த காம்போசிஷனில் இருக்க இமேஜை டபுள் கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது நமக்கு புது லேயராக க்ரியேட் ஆகும் புது லேயராக க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரெஷ் டூலை யூஸ் பண்ணி ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நமக்கு என்ன கலர் தேவையோ நான் கலர் சேஞ்ச் இன்டர்சேஞ்ச் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் என்ன கலர் நமக்கு வேணுமோ அதை வந்து ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக ஒரு ஒரு ஃப்ரேமாக பேஜ் அப் பேஜ் டவுன் பேஜ் அப் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸும் பேஜ் டவுன் பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட்டும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரேம் வேணும் அப்படின்னா பேஜ் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்த ஃப்ரேமில் நம்ம வந்து இந்த கலர் எஃபெக்டை கொடுத்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னம்னா இப்போ பிளேபேக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கலர் எஃபெக்டோட ஃபீல் நமக்கு தெரியும் இதுதான் ஸ்கிரிபிள் எஃபெக்ட் இந்த வீடியோ சாங்ஸில் இந்த ஹாலிவுட் சாங்ஸில் பாப் ஆல்பமில் இதிலெல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த எஃபெக்டை நாங்களும் பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த இந்த எஃபெக்டை எப்படி சிம்பிளிஃபையாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோலாம் பார்த்துருப்போம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு டேம் டெக் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ப்ராப்பராக வரும்